ही शिक्षा मिळते किचनमध्ये येऊन ना हिला डिस्टर्ब केली की कोपऱ्यात उभं राहायचं आणि काही बोलायचं नाही शांत राहायचं पण गेली अनेक वर्ष मी असं आलोच नाही किचनमध्ये लुडबुड केलीच नाही आहे अगदी लहानपणी मी करायचो आय वॉज अ व्हेरी ऍक्टिव्ह बेबी आई सतत सांगत असते माझ्या जन्मानंतर दोघं इतके खुश झाले ना त्यांना एक वेगळी आयडेंटिटी मिळाली ना कबीरची आई कबीरचे बाबा माझं नाव कबीर का ठेवलं काय माहिती काय अपेक्षा होती आय डोंट नो असो सो आई सांगत असते नेहमी मला की बाबा माझ्या जन्मानंतर ढसाढसा रडले मग त्यांनी मला कडेवर घेतलं माझ्या डोळ्यात बघितलं आणि त्यांना कंट्रोलच झालं नाही ते ढसाढसा रडायला लागले त्यामुळे आईला कळे ना की लहान नक्की कोण आहे म्हणजे आनंद श्रू कंट्रोल नाही झाले तेव्हा असं नाही म्हणते तू जन्मल्यापासून बाबांना रडवतोस नेहमी म्हणजे असं ती मजे मजेत म्हणते ॲक्च्युली आय एम अ ब्लेसिंग फॉर दॅम कारण त्यांनी खूप वाट बघितली माझी आय वॉज बॉर्न एट इयर्स आफ्टर द मॅरेज सी एट इयर्स लॉंग टाईम वन टेन्स टू लूज होप बट बिफोर दे लॉस्ट होप आय वॉज बॉर्न सो जसं मी त्यांच्यासाठी ब्लेसिंग आहे तसं ते सुद्धा माझ्यासाठी ब्लेसिंग आहे खूप क्युट आहेत माझे आई बाबा आणि सतत तसं माझ्या कौतुकानी बोलत बोलत असतात माझ्याबद्दल म्हणजे मी कसा तुरतुरू चालायचो मी पहिल्यांदा उठून उभं राहिलो तेव्हा काय झालं मी शाळेत जाताना किती रडलो मी सायकलवरनं किती वेळा धडपडलो सतत कौतुकाने सांगत असतात आणि हे घर हे माझं घर इज मेमरीज हा झोपाळा माझ्यासाठी माझ्यावर खूप चांगले संस्कार केले आई बाबांनी ही सगळी पुस्तकं चांगल्या शाळेत घातलं आणि माझं पर्सेंटेज खूप चांगलं होतं शाळेत मी अर्थात कॉलेजमध्ये गेल्यावर जेव्हा माझं पर्सेंटेज कमी झालं तेव्हा मला लक्षात आलं की शाळेतलं पर्सेंटेज खूप चांगलं होतं ती चिडली आहे ना माझ्यावर त्यामुळे माझ्याशी डिरेक्टली बोलणार नाही पण हे असंच झालं असं काहीतरी डिस्टन्स असं वाढत गेलं म्हणजे कॉलेजमध्ये जेव्हा मी गेलो तेव्हा खरं तर माझे आई बाबा माझे मित्र होणं अपेक्षित होतं पण ते जास्त कंट्रोल करायला लागले मला मला अजिबात आवडायचं नाही हे करायचं नाही ते करायचं नाही असं वागायचं नाही तसं वागायचं नाही आय डेंट लाईक इट पण काय फरक पडतो माझे मित्र होते तेव्हा खूप मित्र आणि सगळ्यांचं होतं तसं झालं मी पडलो प्रेमात शी इज वंडरफुल तेव्हाच मी डिसाईड केलं दिस इज इट शी इज द वन आणि त्या वनच्या नादात माझे टू थ्री फोर असे अनेक बॅकलॉग राहत गेले आणि मग इंजिनिअरिंग कम्प्लीट करायला मला पाच वर्ष लागले बट काय फरक पडतो माय पेरेंट्स वर देअर टू सपोर्ट मी सो आय गोट अ जॉब मग ते म्हणले आता सू नव्हवी सो तिला जाऊन विचारलं तर ती म्हणली नो माझे आई बाबा लव्ह मॅरेजला परमिशन नाही देणार सिक्स इयर्स आफ्टर माय रिलेशनशिप आय रिअलाइज आय फॉलो फॉर द रॉंग गर्ल आता हाक मारून काय उपयोग आहे आता ती सुसं लक्षातच यायचं नाही मला तेव्हा सुद्धा सो मी जॉब सोडून टाकला म्हणजे जॉब मधनं काढून टाकलं कारण टागेच कम्प्लीट व्हायचे नाहीत मग ते म्हणले येतोच तरी कशाला घरीच बस मी म्हणलं ओके आणि मग मी मित्राच्या स्टार्टअपमध्ये काम करायला लागलो पण तिथे जास्त पैसे नाही मिळायचे म्हणून दुसऱ्या मित्राच्या स्टार्टअपमध्ये काम करायला लागलो पण तिथे जास्त पैसे मिळायचे नाहीत म्हणजे पॉकेट मनीपेक्षाही कमी सो आय रिअलाइज की नो ऑप्शन जॉब करायलाच लागणार आहे जॉब शोधायला लागणार आहे म्हणजे परत उठून जा त्या मोठ्या मोठ्या इमारती असे बंद सगळे रूम्स ए सी ते इंटरव्ह्यूज ते ग्रुप डिस्कशन्स ते ती कॉम्पिटिशन ते सगळं परत घरी तोच आरडाओरडा 
तेव्हा आता ही घरी आरडाओरड आहे पण मला काहीच फरक पडत नाही लाईक इट टोल्ड यू माय सेन्सेस अन नम मी विचार केला बास जरा घरी बसूया मी बसलो घरी एक दिवस दोन दिवस तीन दिवस मग काही आठवडे काही महिने आणि असं करता करता आठ वर्ष येस एट इयर्स इज अ लॉंग टाईम वन टेन्स टू लूज होप मी घरी असायचो बट आय नेवर फेल्ट ॲट होम कसं वाटणार तीस वर्षांचा एक अनएम्प्लॉईड अनमॅरिड मुलगा घरी त्यामुळे आई बाबा अनकम्फर्टेबल ते अनकम्फर्टेबल म्हणून मी अनकम्फर्टेबल सो आय डिसाईडेड टू सॉल्व्ह इट टुडे 